प्रिय दर्शक फिर एलम बरतर पर आपनारा देखें स्टार सिनामिक्स रबिर आज के अतिथि निझुम मतिन तक जो गल्प कर गान शुरू थे चले आसाइन आसा तो गान नहीं क्यों क्या कर गान नहीं स्टेज शो कर विभिन्न अनुष्ठान तो कराई है तपर टी प्रोग्रामगलो तो एक अलबाम आर तो मुहूर्ते एक अलबाम अलबाम क्ज चलते मन बे कटा जड़ित सर जारो तालीम निचि श्रद्धेय रफी मोहम्मद खान सर उनारे क्यागुलो कर मैं गान तो एकदम डिफरेंट ओखने देखा जाए पचंद गान गान खूब काछर जो श्रद्धा करी गानगुल सेगुलो दिए शुरू करी क्यों पर दर्शक डिमांड ही गान करते दर्शक चाहिदा जेधर जेधर बयस दर्शक थे तर जो चाहिदा से ही चाहिदा गुलशान स्कूल गुलशान सामने कथाष्ठानिकला प्रतिष्ठानिक शिक्षा नहीं रेखे गान शिखे सर बसाई गान शिखे शिक्षा प्रतिष्ठानिक शिक्षा श्रद्धेफिकुजामान खान कथा लिखे मोहम्मद अमजाद होसेन रफी मोहम्मद खान सर सर कम्पोजिशन मौलिक गौलिक
এটা তো আপনার রিলিজ অ্যালবামের গান জি এই অ্যালবামটির নাম কি এই অ্যালবামটির নাম আসলে তখন অ্যালবাম নতুন শিল্পী যাদের প্রথম সোলো অ্যালবামগুলো বের হচ্ছিল তাদের নামের সাথে তা আমি চিন্তা করলাম যে আমার নামের সাথে মিল রেখে অ্যালবামটির নাম রাখতে তো অ্যালবামটির নাম হচ্ছে নিঝুম নীর নিঝুম নীর জি বাহ চমৎকার একটি নাম জি তো আমি অ্যালবাম অ্যালবামটিতে আধুনিক এবং সুন্দর সুন্দর গান রাখার চেষ্টা করেছি সবগুলোই কি আধুনিক সবগুলোই কয়টি গান আছে এখানে আটটি গান আছে আর গীতিকার সুরকার সুর একটি আমজাদ হোসেন স্যারের যেটা করলেন মাত্র এছাড়া বাকি সবগুলো সুর হচ্ছে আমার স্যারের রফি মোহাম্মদ খান স্যারের কথা লিখেছেন মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন আছে শ্রদ্ধেয় শফিকুল ইসলাম বাহার স্যার আছেন ডক্টর গোলাম রসুল আছেন রফিকুজ্জামান খান আছেন এনাদের কথায় এটা কোন ব্যানার থেকে রিলিজ এটা ব্যানার হয়ে এই এটা হচ্ছে লেজার ভিশনের ব্যানার থেকে বের হয়েছে খুবই ভালো এই রফি আহমেদ খান উনি কি রাজশাহী বাড়ি জি 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 তো খানদানি ঘর একদম পুরো পুরো ওনার বড় ভাই ওর নাম করে একজন উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী ছিলেন আব্দুল মালিক বাহ জি চমৎকার তো তা ওনার এখন ইয়া নাই শামিমা খান ওনার ওনার দিয়ে আব্দুল মালিক খান সাহেবের ছোট ভাই হলো এই রফি আহমেদ খান উনি খুব ভালো সুর করেন আগারগাঁও রেডিও স্টেশনে মিউজিক কম্পোজ আর উনি মিউজিক ডিরেক্টর সিনিয়র মিউজিক প্রোডিউসার হিসেবে আছেন রেডিও নিয়ে কিন্তু একদম কথা বলি মানে রেডিওতে আগে গান করা হয়েছে নাকি টেলিভিশনে আমি একদম ছোট থেকে রেডিওতে করি মানে খুব ছোট ছিলাম মানে প্রথম কি একদম রেডিওতে গান করা তারপর টেলিভিশনে প্রথম আসলে কোথায় গান করা এটা এটা মনে নেই তবে যদি মিডিয়াতে বলি তাহলে শুরুতে রেডিও তারপরে টেলিভিশন রেডিওতে শুরুতে স্টেজ বলা যায় ওই যে শিশু সংগঠনের যে স্টেজটা বললাম ওখানে তারপরে রেডিও তারপরে টেলিভিশন রেডিওতে গান করার একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স দাদা জানেন সবাই জানেন যে কোনো গান কাটা পড়লে বা কিছু ভুল হলে কোনো মিউজিশিয়ান যদি ভুল করে সেটা আবার শুরু থেকে গেতে হবে ছোট থাকতাম তখন ছোট ছিলাম তো তখন খুব ই লাগতো আবার করতে হবে মানে এরকম একটা ব্যাপার ছিল অস্থিরতা কাজ করত হ্যাঁ অস্থিরতা কাজ করত আর খুব খুব ভালো লাগে ছোটবেলা থেকে করি এখনো করি এনভায়রনমেন্টটা একদম অন্যরকম আর গানের সঙ্গে আছেন আমরা যেমন মানুষ কিন্তু গান মন খারাপ হলে গান শুনে আপনি কি করেন অবসর সময়ে মন খারাপ হলে গান শুনি মন ভালো থাকলে গান শুনি আর সকালটা কিভাবে শুরু করেন আর সকালটা সকালটা তো শুরু হয় আমি আসলে অনেক ব্যস্ত থাকি অসম্ভব ব্যস্ত থাকি সকালে অফিসে চলে যাই তো ওখানে যে যখন আমার কাজের অফিস কোথায় হ্যাঁ আমি আমি এখন একটি আইটি ফার্মে আছি আস্থাইট রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড ওখানে অ্যাকাউন্টেন্ট ফাইন্যান্সে আছি তো অফিসে যখন মন বসে না তখন আমার গান না শুনলে আমার কাজ হয় না তো আমার গান শুনতে হয় আবার আমি পড়াশোনাও করছি সিএ পড়ছি অ্যাডভান্সে আছি অ্যাডভান্স লেভেলে আছি তো যখন পড়াশোনায় মন বসে না অনেক পড়াশোনা করতে হয় সিএতে মানে প্রচণ্ড পড়াশোনা করতে হয় মানে সেই লেভেলে তো যখন আর মন বসে না তখন আবার গান শুনে আর কি করেন অফিস গান অফিস পড়াশোনা 
গান আমি একটু মনে হয় জানি যে উপস্থাপনাও করেন তাহলে এত কিছু কিভাবে একসঙ্গে করা সম্ভব একটা সময় রেগুলার উপস্থাপনা করেছি আজ থেকে দুই বছর আগে রেগুলার লাইভ শো করেছি প্রাইভেট একটি চ্যানেলে তো তারপরে টুকিটাকে কিছু করা হয়েছে এখন এত ব্যস্ততা আর গান মানে মনে হয় যে কিছু সাইড যদি একটু মানে একটু ই না করে অ্যাসাইড করে না রাখি তাহলে গানের প্রতি যে কনসেনট্রেশনটা এটা আসবে না তাহলে ওইটাকে উপস্থাপনার জায়গাটাকে একটু দূরে রাখা হচ্ছে একটু আপাতত দূরে রাখা হচ্ছে তার মানে এই না যে করব না বা তার মানে এই না যে সেটার প্রতি কোনো ভালোবাসা কারণ উপস্থাপনা আপনি জানেন উপস্থাপনায় যখন আসা হয় বেশিরভাগে কিন্তু ট্রেন্ড থাকে না করতে করতে তো অনেক কষ্টে উপস্থাপনাটা আয়ত্ত করতে হয়েছিল তখন অনেক বকা শুনেছি তারপর লাইভ শো করতাম তো লাইভ শো তো অনেক অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে তো ওই জিনিসটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাব এটা তো হবে না অনেক কষ্ট করে সেটা নিজের মজা মাস্টার করেছি ভীষণ মজা কিন্তু আর আমার কেন যেন মনে হয় রেকর্ডিং থেকে লাইভ শোতে বেশি মজা একবার শুরু করেছি তো শেষ হয়ে গেল না মজাও আছে আবার একটু বেশি অনেক ডিফিকাল্টিও আছে কারণ ওখানে তো ভুল খুব টেকনিক্যালি সেটাকে শুধরে নিতে হয় তো তো ইন্টারেস্টিং মানে টেলিভিশনের জি অনুষ্ঠানগুলি কি কি লাইভ শো বলে না লাইভ প্রোগ্রাম বলে আমি একটু কনফিউজ কিন্তু লাইভ প্রোগ্রাম লাইভ শো দুটো তো একই একই জিনিস আমরা শুধু কি প্রদর্শন করছি আমি তো জানি না লাইভ প্রোগ্রাম লাইভ প্রোগ্রাম টেলিভিশন রেডিও জি আমরা টেলিভিশনে ম্যাক্সিমাম লাইভ প্রোগ্রাম জি জি তো যখন কেমন যেন কনফিউজ হয়ে গেলাম সেই জন্য না 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 প্রোগ্রাম এবং শো একই মানে যে যে ভাবে আমি একটু দ্বিমত আছে এর মধ্যে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা এবার কোন গানটি শুনব এবার আমি শ্রদ্ধে ও শাহনাজ রহমতুল্লাহ গান করছি পিচ ঢালা পথ ছবির গান বা কথা লিখেছেন সৈয়দ সৈয়দ শামসুল হক এবং সুর করেছেন সত্য শাহ স্যার বুঝতে পেরেছি কোন গানটি খুবই জনপ্রিয় একটি গান জি এখানে শ্রদ্ধে ও ববিতার যে এক্সপ্রেশনটা আমি যতবার ভিডিওতে গান শুনেছি আমার এত ভালো লাগে মানে আই ফেল ইন লাভ উইথ হার অ্যাকচুয়ালি হার এক্সপ্রেশন এত সুন্দর মানে এত সুন্দর হইতে পারে একটা মানুষ ব্যক্ত করার ভাষা হ্যাঁ ব্যক্ত করার ভাষা মানে বিউটিফুল অ্যাক্ট্রেস আসলে শুরু করছি গানটা অবশ্যই
দারুণ ধন্যবাদ ভীষণ ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই দর্শকদের আরো বেশি ভালো লেগেছে আশা করছি আশা করছি আমি যতটুকু সম্ভব আমার আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমি সুন্দর করে ভালো করে গাওয়ার চেষ্টা করছি আশা করছি মানে বাসায় যে শুনবো যে না ভালো হয়েছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে গানটির যে আবেশ আছে না এই আবেশ থাকতে থাকতেই ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আসে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন স্টার সিরামিক্স রবির আবির ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে নিচ্ছি খুব শীঘ্রই ফিরবো সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন স্টার সিরামিক্স রবির আবির আমাদের আজকের অতিথি নিঝুম মতিন তখন কিন্তু গল্পে গল্পে বলছিলেন যে সকাল হলেই অফিসে যেতে হয় দৌড়াতে হয় তারপর পড়াশোনা আরো অনেক কাজ তো গান কখন গানের চর্চা করে আসলে সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে মেন্টাল স্টেবিলিটিটা বা মেন মনকে ফ্রেশ রাখার একটা ব্যাপার থাকে তো হ্যাঁ গান করতে হবে গান আরও প্র্যাকটিস করতে হবে আরও সাধনা করতে হবে ভালো গান গেতে হবে এই জিনিসগুলো মাথায় কাজ করে যখন তখন নিজেকে নিজেকে ড্রাইভ করতে হয় যে সারা দিন এত কাজের পরেও যেন আমি প্রতিদিন না হলেও অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে তিন থেকে চারবার যাতে আমি গান প্র্যাকটিস করি গলাটা ঠিক রাখি আর গান যত করা যায় তত কিন্তু গানটা আরও ঝালাই হয় গানের সুর গুরু বেশি লাগে তো ওই জিনিসটা মাথায় থাকতে হয় আর আম্মু আছে না সে সব সময় পুশ করে যে তো আমার বেশিরভাগই সময় দেখা যায় যে ঘুমটাকে বাদ দিয়ে মানে কোথাও না কোথাও তো সময় করতে হয় ঘুমটা বাদ দিয়ে হয়তো এক ঘন্টা আমাকে রেয়াজ করতে হয় সেটা সম্ভব হয় প্রতিদিন তো ওই যে বললাম সম্ভব হয় না কারণ নিজের তো একটা টায়ার্ডনেসের একটা ব্যাপার থাকে আমি চেষ্টা করি অ্যাটলিস্ট তিন থেকে চার দিন ছুটির দিনগুলো বিকালে বা সকালে যাতে গলাটা যাতে ঠিক থাকে বা শিল্পীর সব থেকে বড় সম্পদ গলা নিঃসন্দেহে আর তারপর ভবিষ্যতে কি চিন্তা ভাবনা গান নিয়ে ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা ভালো গান করতে চাই আমি সব সময় এটাই বলি ভালো গান করতে চাই ভালো গান করে যেতে চাই এমন গান করতে চাই যেটা শ্রোতারা দশ বছর পরেও মনে রাখবে আমরা এখন সামিনা ইসমিনের গান করছি সামিনা চৌধুরীর গান করছি অনেক বড় বড় শিল্পীর গান করছি তার আমরা কেন করছি আমরা ভালো শিল্পী হতে চাই তাদের গান করে করে গলাটাকে তৈরি করতে চাই তো ওরকম লেভেলের যদি করতে পারি তাহলে তো কোনো কথাই নেই ওরকম যদি না যেতে পারি যাতে মানুষ মনে করে হ্যাঁ নিঝুম এটা ভালো গেত এটা যেন নিঃসন্দেহে ভালো গান আজকে সকাল থেকে যে কটি গান শুনেছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সত্যি ভালো গান এবং আরেকটি বিষয় কি আপনি যেটা বলছিলেন যে দর্শক নন্দিত হতে হবে নিজেও দর্শক নন্দিত একজন শিল্পী হবেন এবং গানটাও যেন দর্শক নন্দিত হয় জি এই বিষয়টি তো এই যে শুরু থেকে একদম ছোটোবেলা থেকে আন্টির কাছ থেকে গান শিখে এই পর্যন্ত আসা এর মধ্যে স্মরণীয় কোনো ঘটনা আছে গান নিয়ে গান নিয়ে স্মরণীয় তো আসলে অনেক অনেক ঘটনাই আছে অনেক ঘটনা আছে এই মুহূর্তে স্পেসিফিক কোনো কিছু মনে পড়ছে না বাট গানের একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে যখন কেউ আমাকে বলে যে হ্যাঁ তুমি ওই গানটা একদম পারফেক্ট গিয়েছো মনে হচ্ছে ওই শিল্পীর গলা মানে ওরকম তো হওয়া সম্ভব না আমাদের ওরকম যাওয়া সম্ভবই না যেহেতু সে শ্রোতা তো তার কাছে যদি ওরকম মনে হয় যে হ্যাঁ তুমি সিক্সটি পার্সেন্ট ওরকম গিয়েছো তাহলে ও আমার খুব ভালো লাগে এই যে আপনি একটু আগে বললেন যে আপনি সকাল থেকে আপনার গান শুনছি খুব ভালো লাগছে এটা আমাদের জন্য দিজ অ্যাক্ট অ্যাজ মোটিভেশন ফর আস যে হ্যাঁ আমাকে এটা ধরে রাখতে হবে আরও ভালো করতে হবে আমার এক্সপেকটেশনটা আমার নিজের থেকে এক্সপেকটেশন বেড়ে যায় আপনাদের এক্সপেকটেশনটা বেড়ে যায় এবার কোন গানটি এবার আমি করব শ্রদ্ধেয় চিত্রা সিং এর গান জগজিৎ সিং এর কম্পোজিশন আশা করছি ভালো লাগবে সবাই আরো ভালো লাগবে শুনি তাহলে
ভীষণ ভালো লেগেছে ধন্যবাদ গানটির মধ্যে পুরো একটা ছবির মতো তাই না অন্য রকম খুব ভাবায় হ্যাঁ পুরো বন্ধপাতায় লেখা পুরো বন্ধপাতায় লেখা একদম মানে পুরো একটা মনে হচ্ছে একটা কাহিনী দেখছি আমরা একের পর এক তবে আজকে সকালটা আপনার সঙ্গে কাটিয়ে না একটা বিষয় আমি শিওর সেটা হচ্ছে যে আপনি ভীষণ বিনয় একজন মানুষ এবং এটা কিন্তু একজন শিল্পীর সবচেয়ে প্রধান গুণ আমার যেটা মনে হয় জি আর সবথেকে বড় ব্যাপার প্রত্যেকটি গানের মধ্যে একদম ঢুকে যেতে হয় মানে এক্সপ্রেশনটার মধ্যে না ঢুকলে আমার মনে হয় যে একদম পারফেকশনটা বের হয় না মানে গানটা বারবার করতে করতে কিন্তু পারফেকশনটা আসে ফিলটা আসে আপনার সমস্ত ভাবনা আপনার চিন্তা সব পূর্ণতা পাক এবং আপনি যে কথাটি বলছিলেন যে দর্শক নন্দিত একজন শিল্পী হতে চান জি আপনার সেই স্বপ্ন পূরণ হোক আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলি এস টিভির দর্শকদেরকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ দেবু দাদাকেও ধন্যবাদ সোহেল ভাইকেও জুয়েল ভাই জুয়েল ভাইকেও ধন্যবাদ তো ওনাদের যে সাপোর্টটা সহযোগিতা ছাড়া কিন্তু গান কিন্তু কখনো সম্ভব না হ্যাঁ সুর যেমন দরকার তালটাও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে উপস্থাপনা করবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবার কোন গানটি শুনতে শুনতে আমরা আজ বিদায় নেব এবার শ্রদ্ধেয় রুনা লালের একটি গান করব আনার কলি ছবির গান কথা লিখেছেন গাজী মজহারুল আনোয়ার শুরু করেছেন সত্য সাহা জি গানটি শুনি তাহলে বেশি বেশি গান শুনুন বই পড়ুন রুচিশীল ও মননশীল মনের অধিকারী হন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসে টেলিভিশনের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ